गुड मॉर्निंग पाठीमागच्या तासाला आपण सबस्टन्स इन कॉमन यूज या चॅप्टरमध्ये इम्पॉर्टंट साल्ट इन डेली लाईफ आपल्या रोजच्या जीवनामधील जे इम्पॉर्टंट साल्ट आहे त्याची माहिती घेतलेली आहे त्यातला पहिला साल्ट होता सोडियम क्लोराईड नंतर सोडियम बायकार्बोनेट म्हणजे बेकिंग सोडा त्यानंतर ब्लिचिंग पावडर म्हणजेच कॅल्शियम ऑक्सिक्लोराईड त्यानंतरचा साल्ट पाहिला आपण वॉशिंग सोडा म्हणजेच एन ए टू सी ओ थ्री डॉट एच टू ओ या पद्धतीने बऱ्याचशा साल्टची आपण माहिती घेतलेली आहे त्यानंतर सम क्रिस्टलाईन साल्ट्स आपल्या दैनंदिन जीवनामध्ये वापरत असलेल्या काही क्रिस्टलाईन साल्टचे नावंसुद्धा आपण पाहिलेले आहेत तर त्यानंतर आज आपण पुढचा टाईप किंवा पुढचा घटक चालू करूया आपल्या पुढच्या घटकाचं नाव आहे सोप सोप म्हणजे साबण तर हॉटार डिटर्जंट्स किंवा विच केमिकल्स अँड ॲपॅरेटस विल यू यूज इन द लॅबोरेटरी फॉर मेकिंग सोप तर अपमार्जके म्हणजे काय आणि प्रयोगशाळेत साबण तयार करताना कोणकोणती रसायने व साहित्य वापरात तर त्याच्यासाठी आपल्याला एक कृती दिलेली आहे व्हेन ऑइल ऑर ॲनिमल फॅट इज बॉइल्ड विथ अॅन ॲक्विएस सोल्युशन ऑफ सोडियम ऑर पोटॅशियम हायड्रॉक्साईड सोडियम और पोटॅशियम हायड्रॉक्साईड साल्ट्स ऑफ कार्बॉक्झिलिक ॲसिड कार्बॉक्झिलिक ॲसिड म्हणजेच फॅटी ॲसिड्स आर फॉर्म्ड दीज साल्ट्स आर कॉल्ड सोप म्हणजेच तेल किंवा प्राण्यांची चरबी सोडियम किंवा पोटॅशियम हायड्रॉक्साईडच्या जलीय द्रावणाबरोबर उकळले असता कार्बॉक्झिलिक आम्लाचे सोडियम किंवा पोटॅशियम क्षार तयार होतात आणि या तयार झालेल्या क्षारांनाच साबण असे म्हणतात वेन सोप इज मिक्स्ड विथ हार्ड वॉटर कॅल्शियम अँड मॅग्नेशियम साल्ट्स ऑफ फॅटी ॲसिड आर फॉर्म्ड हार्ड वॉटर म्हणजे ज्याला आपण पाठीमाग उदाहरणामध्ये आपण पाहिलं होतं की बोरवेलचं किंवा विहिरीचं पाणी हे कसं असतं हार्ड असतं म्हणजेच दुष्पेन असतं तर ह्या दुष्पेन पाण्यात जर साबण मिसळला तर साबणातील सोडियमचे विस्थापन होऊन तेलामलाचे कॅल्शियम आणि मॅग्नेशियमचे क्षार तयार होतात दिज बिईंग वॉटर इन्सोल्युबल दे फॉर्म अ प्रेसिपिटेट अँड दॅट इज व्हाय लॅटर इज नॉट फॉर्म्ड आणि हे तयार झालेले क्षार पाण्यात अविद्राव्य असल्याने त्यांचा साखा तयार होतो व त्यामुळेच फेस तयार होत नाही कशामध्ये तर दुष्पेन का पाणी किंवा आपण ज्याला म्हणतो की बोरवेलचं किंवा विहिरीचं पाणी की ज्यात क्षार असतात तर त्यात काय होतं तर साबण मिसळल्यावर जास्त प्रमाणामध्ये फेस तयार होत नाही तर हा प्रयोग आपण पाहिलेला आहे पुढे दिलेले कम्प्लीट द टेबल बाय रायटिंग द डिफरन्सेस बिट्वीन बाथिंग सोप अँड वॉशिंग सोप तर आंघोळीचा साबण आणि कपडे धुण्याचा साबण यातला फरक लिहायचा आहे आणि हा तक्ता पूर्ण करायचा आहे तर प्रत्येकाने ह्यातले तीन ते चार फरक लिहून आपल्या वहीमध्ये ठेवायचे तर बाथिंग सोप आणि वॉशिंग सोप पहिला फरक आपल्याला दिलेला आहे की हाय ग्रेड बाथिंग सोपमध्ये हाय ग्रेड फॅट्स अँड ऑइल्स आर यूजड ॲज द रॉ मटेरियल म्हणजेच आंघोळीचा जो साबण आहे त्याच्या कच्च्या सामग्रीत चांगल्या किंवा उच्च दर्जाचे मेद आणि तेल वापरले जाते तर वॉशिंग सोप म्हणजे कपडे धुण्याचा जो साबण आहे त्याच्यामध्ये लो ग्रेड फॅट्स अँड ऑइल्स आर युजड तर त्याच्यामध्ये कमी दर्जाचे मेद आणि तेल वापरले जाते हा एक फरक आपल्याला इथं दिलेला आहे तर याच्या पुढचे दोन तीन फरक आपल्याला लिहायचे तर आपल्याला माहिती आहे बाथिंग सोप आंघोळीचा साबण कपडे धुण्याचा साबण तर आता दोन्हीमध्ये काय वापरलेला असतो कलर वापरलेला असतो तर हा कलर कुठल्या प्रकारचा वापरलेला असतो तर आपण किमतीनुसार लिहू शकतो की आंघोळीच्या साबणामध्ये वापरला गेलेला कलर हा कसा असतो उच्च दर्जाचा असतो आणि कपडे धुण्याच्या साबणात वापरलेला कलर हा लो ग्रेडचा म्हणजेच कमी दर्जाचा असतो आणखीन एक फरक काय सांगू शकेल आपण आंघोळीच्या साबणाला काय असतो सुगंध असतो किंवा वास असतो आणि कपडे धुण्याच्या साबणाला वास नसतो त्याच पद्धतीनं महत्त्वाचा फरक आपल्या इथला सांगायचा आपल्याला किंवा लिहायचा राहिलेला आहे 
तर त्याचा आंघोळीचा साबण आणि कपडे धुण्याचा साबण ह्यांची जर आपण किंमत बघितली तर आंघोळीचा साबण हा आपण म्हणतो महाग म्हणजेच आंघोळीच्या साबणाची किंमत व्हॅल्यू ही कशी असते जास्त असते आणि कपड्या कपडे धुण्याच्या साबणाची किंमत ही कमी असते अशा पद्धतीने चार ते पाच फरक आपण इथं लिहायचे आहेत यानंतर आपण पाहूया पुढचा घटक तो घटक आहे रेडिओ ॲक्टिव्ह सबस्टन्सेस रेडिओ ॲक्टिव्ह सबस्टन्सेस म्हणजेच किरणोत्सारी पदार्थ एलिमेंट्स विथ अ हाय ॲटॉमिक नंबर सच ॲज युरेनियम थोरियम रेडियम ह्या प्रॉपर्टी ऑफ स्पॉन्टेनियसली इमिटिंग व्हिजिबल हायली पेनेट्रेटिंग अँड हाय एनर्जी रेडिएशन म्हणजेच ज्यांचा अणुअंक ॲटॉमिक नंबर म्हणजे ज्यांचा अणुअंक हा उच्च आहे म्हणजे जास्तीत जास्त आहे असा उच्च अणुअंक असणारे युरेनियम थोरियम रेडियम ही जी मूलद्रव्य आहेत तर ह्या मूलद्रव्यांमध्ये अदृश्य अतिशय भेदक व उच्च दर्जा असणारी प्रारणे उत्स्फूर्तपणे उत्सर्जन करण्याचा गुणधर्म असतो त्याला किरणोत्सार असे म्हणतात म्हणजेच रेडिओ ॲक्टिव्हिटी असे म्हणतात की हे जे उच्च अणुअंक असणारे मूलद्रव्य आहेत तर त्यांच्यामधून उत्स्फूर्तपणे ही उच्च अदृश्य अतिशय भेदक आणि उच्च दर्जा असणारी प्रारणे हे आपोआपच त्यामधून काय होतात तर बाहेर पडतात त्यालाच किरणोत्सार किंवा रेडिएशन असे म्हणतात अ सबस्टन्स हॅव्हिंग धिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड रेडिओ ॲक्टिव्ह सबस्टन्स आणि हा गुणधर्म ज्या पदार्थांमध्ये असतो त्या पदार्थांना किरणोत्सारे पदार्थ असे म्हणतात द न्यूक्लियस ऑफ रेडिओ ॲक्टिव्ह एलिमेंट्स इज अनस्टेबल म्हणजेच किरणोत्सारी मूलद्रव्यांचे जे केंद्रक असते ते अनस्टेबल म्हणजे अस्थिर असते रेडिएशन ऑकर्स फ्रॉम अन अनस्टेबल न्यूक्लियस आणि अस्थिर अणु केंद्रकातूनच हा किरणोत्सार होतो किंवा हा किरणोत्सार बाहेर पडतो रेडिओ ॲक्टिव्ह सबस्टन्सेस आर रिलेवंट टू आवर डे टू डे लाईफ हाऊ यवर बिफोर गोईंग फर्दर लेटेस्ट लर्न समथिंग मोर अबाउट दीज सबस्टन्सेस तर किरणोत्सारी पदार्थांचा आपल्या दैनंदिन जीवनाशी संबंध आहे त्यापूर्वी या पदार्थांविषयी आपण थोडे जाणून घेऊया थ्री टाइप्स ऑफ रेडिएशन्स आर गिवन आउट बाय रेडिओ ॲक्टिव्ह सबस्टन्सेस दीज आर अल्फा बीटा अँड गॅमा हे जे किरणोत्सारी पदार्थ आहेत त्या पदार्थातून बाहेर पडणारी प्रारणे हे तीन प्रकारचे असतात आणि त्या प्रारणांना अल्फा बीटा आणि गॅमा किरणे असे म्हणतात यानंतर पेज क्रमांक वन फिफ्टी फाईव्ह एकशे पंचावन्न पान नंबर बघा त्याच्यावरती नेचर ऑफ रेडिओ ॲक्टिव्ह रेडिएशन म्हणजे किरणोत्सारी प्रारणांचे स्वरूप हे जे किरणोत्सारी प्रारणे आहेत अल्फा बीटा गॅमा रेज आहेत त्यांचं नेचर आपण पाहूया इन एटीन एटी नाईन रुदरफोर्ड डिस्कवर्ड दॅट द रेडिएशन्स एमिटेड बाय रेडियम वेअर ऑफ टू टाईम्स दे आर कॉल्ड अल्फा अँड बीटा रेडिएशन ज्यावेळी अठराशे एकोणनव्वदमध्ये रुदरफोर्डने रेडियम उत्सर्जित करत असलेली प्रारणे हे दोन असतात असा त्याने शोध लावला रुदरफोर्डने अठराशे एकोणनव्वदमध्ये ही रेडियम उत्सर्जित करत असणारी प्रारणे दोन प्रकारचे असतात याचा शोध लावला आणि ती दोन प्रारणे म्हणजे अल्फा आणि बीटा प्रारणे ही वर त्यानंतर विलार डिस्कवर्ड द थर्ड टाईप नेमली गॅमा रेडिएशन आणि रुदरफोर्डनंतर विलार्ड या शास्त्रज्ञाने तिसऱ्या प्रारणाचा म्हणजेच गॅमा प्रारणांचा शोध लावला वेन दीज रेज आर अलाउड टू पास थ्रू टू अपोजिटली चार्जड प्लेट्स दे गेट सेपरेटेड दिस मेथड वॉज इंट्रोड्युस्ड बाय रुदरफोर्ड इन नाईन्टीन झिरो टू दोन विरुद्ध विद्युत प्रभार असलेल्या पट्ट्यांमधून म्हणजेच पॉझिटिव्ह आणि निगेटिव्ह हे दोन विरुद्ध विद्युत प्रभार असलेल्या दोन पट्ट्यांमधून हे जर किरण जाऊ दिले तर ते वेगळे होतात 
म्हणजे एकमेकांपासून अलग होतात ही पद्धती रुदरफोडने एकोणीसशे दोन साली मांडली रुदरफोड अँड विलार्ड स्टडीड द रेडिएशन एमिटेड बाय रेडिओ ॲक्टिव्ह सबस्टन्सेस म्हणजेच रुदरफोर्ड आणि विलार्ड यांनी विविध किरणोत्सारी पदार्थांमधून उत्सर्जित होणाऱ्या किरणांचा किंवा प्रारणांचा अभ्यास करण्यासाठी त्यातून हे प्रारणे विद्युत क्षेत्रातून त्यांनी जाऊ दिली आणि त्या मार्गात त्यांनी एक फोटोग्राफिक पट्टी धरली तेव्हा त्यांना काय झाले तर तीन प्रारणांचे विभाजन झालेले आढळले तर त्यातलं वन टाईप ऑफ रेडिएशन डेव्हिएटेड स्लाइटली टुवर्ड्स द निगेटिव्हली चार्ज प्लेट म्हणजे त्यातलं एक प्रारण ऋणप्रभारित पट्टीकडे किंचित विचलित झाल्याचे आढळले विचलित म्हणजे ऋणप्रभारित पट्टीकडे ते वळल्याचे आढळले तर दुसरे वाईल द सेकंड टाईप ऑफ रेडिएशन डेव्हिएटेड सबस्टेनली टुवर्ड्स द पॉझिटिव्हली चार्ज प्लेट हाऊ एव्हर द थर्ड टाईप ऑफ रेडिएशन डिड नॉट डेव्हिएट ॲट ऑल इन द इलेक्ट्रिकल फील्ड म्हणजेच काय झालं बघा ज्यावेळेस यांनी हे फोटोग्राफिक पट्टी ह्या विद्युत क्षेत्रातून प्रारणे जाऊ दिली असतात त्यांच्यामध्ये धरली त्यावेळेस त्यातली जी तीन प्रारणे बाहेर निघाली तर त्यातलं एक प्रारण जे आहे ते निगेटिव्ह म्हणजे ऋणप्रभारित पट्टीकडे विचलित झाल्याचं आढळलं म्हणजे ऋणप्रभारित पट्टीकडे वाकल्याचं दिसलं दुसरं जे आहे तर ते धनप्रभारित पट्टीकडे विचलित झाल्याचं दिसलं परंतु तिसऱ्या प्रारणाचे विद्युत क्षेत्रात अजिबात विचलन झाले नाही म्हणजे ते ज्या पद्धतीनं आलेले आहे त्याच पद्धतीनं स्थिर राहिलेले कुठल्याही बाजूला म्हणजे धनप्रभारित पट्टीकडे किंवा ऋणप्रभारित पट्टीकडे त्याचं विचलन झालेलं नाही द रेज विच डेव्हिएटेड स्लाइटली टुवर्ड्स निगेटिव्हली चार्ज प्लेट आर कॉल्ड अल्फा रेज तर जे किरण निगेटिव्हली चार्ज पट्टीकडं म्हणजे प्लेटकडं आकर्षिले गेलं होतं त्याला अल्फा रेज अँड दोज विच डेव्हिएटेड सबस्टेनली टुवर्ड्स द पॉझिटिव्हली चार्ज प्लेट आर कॉल्ड बीटा रेज आणि पॉझिटिव्हली चार्ज प्लेटकडं जे अट्रॅक्ट झालं होतं त्याला बीटा रेज तर विच डू नॉट डेव्हिएट ॲट ऑल द कॉल्ड गॅमा रेज आणि ज्या प्रारणाचं अजिबात विचलन झालं नाही त्या किरणांना गॅमा रेज म्हणजे गॅमा किरण असे म्हटलेले तर आता बघा जे आता आपण माहिती वाचलेली आहे तीच आपल्याला इथं डायग्राम दिलेली आहे डायग्राम सगळ्यांनी व्यवस्थित बघा अल्फा बिटा अँड गॅमा रेज तर आता पहिल्यांदा आपल्याला लेड ब्लॉक दिलेला आहे त्याच्यात रेडिओ ॲक्टिव्ह सबस्टन्स आहे मध्ये एक स्लीट ठेवलेली आहे आणि पॉझिटिव्ह चार्ज आणि निगेटिव्ह चार्ज इलेक्ट्रॉनिक चार्ज प्लेट आहेत की ज्या विरुद्ध आहेत आणि त्यातून त्या दोन प्लेटच्यामधून काय झालेले तर हे किरणं जाऊ दिले तर ते किरणं जाऊ दिले असता बघा जे येलो रंगाचं प्रारणं आहे किंवा रेज आहे ते पॉझिटिव्ह चार्ज प्लेटकडं आकर्षित झालेले जे ग्रीन रंगाचं आहे ते निगेटिव्ह चार्ज प्लेटकडं आकर्षित झालेले आणि जे मध्ये रेड रंगाचं आहे त्याचं विचलन अजिबात झालेलं आहे आणि म्हणून पॉझिटिव्ह चार्जकडं अट्रॅक्ट झालेला जो प्रारण आहे रेज आहे त्याला बिटा रेज निगेटिव्ह चार्जकडे अट्रॅक्ट झालेले रेज आहे ते अल्फा रेज आणि ज्याचं विचलन झालेले नाही तो गॅमा रेज तर अशा पद्धतीनं हे डायग्राम आपल्याला परीक्षेमध्ये विचारली जाते तर हे डायग्राम व्यवस्थित काढायचे आणि त्याची माहितीसुद्धा व्यवस्थितपणे लिहायची आहे यानंतर पेज नंबर वन फिफ्टी सिक्स एकशे छप्पन्न पान नंबर त्याच्यावरती कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अल्फा बिटा अँड गॅमा रेज त्यामध्ये आपल्याला एक टेबल दिलेलं आहे
त्या टेबलमध्येच आपल्याला अल्फाबेटा आणि गॅमा रेजचे कॅरेक्टरिस्टिक्स दिलेले आहेत प्रॉपर्टी त्याचे गुणधर्म दिलेले एकूण आठ गुणधर्म किंवा कॅरेक्टरिस्टिक्स या टेबलमध्ये दिलेले आहेत ते आपण पाहूया पहिल्यांदा गुणधर्म जे आहेत ते मु मेन लक्षात घ्या नेचर म्हणजे त्या अल्फा रेज बिटा रेज आणि गॅमा रेज यांचं स्वरूप कसं आहे ते आपल्याला पाहायचं आहे तर अल्फा रेज करंट ऑफ अल्फा पार्टिकल्स म्हणजे अल्फा कणांचा प्रवाह अल्फा किरणांमध्ये त्याचं स्वरूप कसं आहे एच ई प्लस प्लस बीटा किरणे जे आहेत ते बीटा कन करंट ऑफ बीटा पार्टिकल्स आणि गॅमा रेज आहे ते इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक रेडिएशन म्हणजे विद्युत चुंबकीय प्रारण तर हे काय आहे त्यांचं स्वरूप आहे नेचर आहे दुसरं आहे मास त्यात पहिलं अल्फा रेज जे आहे त्याचं मास आहे फोर पॉईंट झिरो झिरो ट्वेंटी एट यू म्हणजे डाल्टन बी बीटा रेज आहे त्याचं मास आहे झिरो पॉईंट झिरो झिरो फायू फोर एट डाल्टन आणि गॅमा रेज जे आहेत त्याला मास नाही म्हणजे नो मास थर्ड आहे चार्ज अल्फा रेजवर प्लस टू चार्ज आहे बीटा रेजवर मायनस वन चार्ज आहे आणि गॅमा रेज जे आहेत ते इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल आहेत म्हणजे त्याच्यावर कुठल्याही प्रकारचा चार्ज नाही फोर आहे व्हेलॉसिटी म्हणजे वेग अल्फा रेजची व्हेलॉसिटी आहे वन अपॉन फायू टू वन अपॉन ट्वेंटी टाइम्स द व्हिलॉसिटी ऑफ लाईट बीटा रेजची आहे वन अपॉन फायू टू नाईन अपॉन टेन टाइम्स द व्हिलॉसिटी ऑफ लाईट आणि गॅमा रेज सेम ॲज द व्हिलॉसिटी ऑफ राईट म्हणजे गॅमा ऑफ लाईट म्हणजेच गॅमा रेजची जो वेग आहे तो प्रकाशाच्या वेगा एवढा आहे फायू आहे डेव्हिएशन इन द इलेक्ट्रिक फील्ड म्हणजे विद्युत क्षेत्रातील विचरण तर अट्रॅक अल्फालेज अट्रॅक्टेड टुवर्ड्स निगेटिव्हली चार्ज प्लेट आत्ता आपण डाय डायग्राममध्ये पण पाहिले त्याची माहिती पण पाहिली की निगेटिव्हली चार्ज प्लेटकडे जे अट्रॅक्ट होतात त्यांना आपण अल्फारेज म्हटलेले त्यानंतर बीटा अट्रॅक्टेड टुवर्ड्स पॉझिटिव्हली चार्ज प्लेट आणि गॅमा रेज नो डेव्हिएटेड म्हणजे त्यांचं विचलन होत नाही सिक्स आहे पेनेट्रेटिंग पॉवर म्हणजे भेदन शक्ती कॅन पेनेट्रेट अँड ॲल्युमिनियम सीट ऑफ थिकनेस लेस दॅन झिरो पॉईंट झिरो टू मिलीमीटर म्हणजेच कमी झिरो पॉईंट झिरो टू मिलीमीटर जाडीचा ॲल्युमिनियमचा पत्रा भेदू शकतात म्हणजे झिरो पॉईंट झिरो टू मिलीमीटर जाडीचा जर ॲल्युमिनियमचा पत्रा असेल तर त्यातून हे अल्फा किरणे जाऊ शकतात बीटा रेजची पेनेट्रेटिंग पॉवर तर ही कॅन पेनेट्रेट ऑन ॲल्युमिनियम सीट ऑफ थिकनेस टू एम एम विच इज हंड्रेड टाइम्स द पेनेट्रेशन ऑफ अल्फा पार्टिकल म्हणजे हे जे बीटा रेज आहेत ते अल्फा कणांच्या शंभर पट जास्त म्हणजेच दोन मिलीमीटर जाडीचा ॲल्युमिनियमचा पत्रा भेदू शकतात म्हणजे बघा दोन एक फरक अल्फा किरणं जे आहे ते झिरो पॉईंट झिरो टू मिलीमीटर जाडीच्या ॲल्युमिनियमच्या पत्र्यातून आरपार जाऊ शकतात तर बीटा किरणे हे दोन मिलीमीटर जाडीच्या ॲल्युमिनियमच्या पत्र्यातून आरपार जाऊ शकतात म्हणजे जी पेनेटेटिंग पॉवर बीटा रेजची आहे ते अल्फा रेजच्या किती आहे तर हंड्रेड टाइम्स आहे आणि गॅमा रेज कॅन पेनेटेट फिफ्टीन सेंटीमीटर थिक लेड स्क्रीन विच इज टेन थाउजंड टाइम्स द पेनेट्रेशन ऑफ अल्फा पार्टिकल म्हणजे बघा गॅमा रेजची जी पेनेटेटिंग पॉवर आहे भेदनशक्ती आहे ती सर्वात जास्त आहे अल्फा रेजच्या पेनेटेटिंग पॉवरपेक्षा दहा हजार पट जास्त ह्यांची काय भेदन क्षमता आहे किंवा भेदनशक्ती आहे सेवन पुढची प्रॉपर्टी पुढचा गुणधर्म आहे आयनायझेशन पॉवर म्हणजे आयनीभवन शक्ती अल्फा रेजची आयनायझेशन पॉवर ही व्हेरी हाय आहे तर बीटा रेजची आयोनायझेशन पॉवर ही लो आहे आणि गॅमा रेजची आयोनायझेशन पॉवर म्हणजे आयनीभवन शक्ती व्हेरी लो म्हणजे अतिशय कमी आहे आणि लास्ट प्रॉपर्टी किंवा शेवटचा गुणधर्म आहे पॉवर टू प्रोड्यूस फ्लोरसन्स म्हणजेच प्रतिदिप्ती निर्माण करण्याची शक्ती अल्फा रेजची व्हेरी हाय अतिशय मोठ्या प्रमाणावर किंवा उच्च आहे बीटा रेजची व्हेरी लो म्हणजे अतिशय कमी आहे आणि गॅमा रेजची पॉवर टू प्रोड्यूस फ्लोरसन्स लो म्हणजे अल्प किंवा कमी आहे तर 
अशा प्रकार अपन अल्फा बीटा आ गमा रेट की वैशिष्ट कि गुणधर्म पाले तो पुढ़ा ताला अपन रेडियो ऐक्टिव आइसोटोप जे हैं तो यूजेस पहा आहोत